molecada! Vamos lá! Vamos lá, que alegria de viver, não? De manhãzinha, vamos trabalhar e vamos falar sobre microfones. <risos> Já mostro esse troço aqui. É, mais que microfone, vamos falar sobre gravação em casa. Certo? Qual é o tipo mais apropriado para você gravar aí na sua casa, é, sua voz, sei lá, seja lá o que for. É, vamos lá. Se você tem a sua, sua seu computador lá, sua interface de som e tal, né, para poder gravar, é, vocês sabem que os microfones basicamente são dois tipos, os dinâmicos e os condensadores. Uh, diferença entre os dois Vamos simplificar Isso na regra geral, tá? Mas em grande maioria Dinâmicos muito menos sensíveis Condensadores muito mais sensíveis Beleza, então Partindo desse pressuposto Vamos, né? Vamos falar o seguinte Você tá na sua casa E aí você quer um microfone para gravar as vozes, ou o seu violão, ou o que você estiver gravando. Uh, qual microfone seria o mais recomendado? Em teoria, um bom microfone condensador de diafragma largo para gravar a voz. E um microfone condensador específico para gravar um violão, ou enfim, um instrumento que for. A gente não tem, às vezes, recurso para ter todos esses tipos de microfone. O que, que a gente faz? Comprar um microfone só que a gente aplica para tudo. Dá certo, dá certo. Na grande maioria das vezes dá certo. Eu gravei muito tempo em casa com headset já. E dá certo. Dá para você, você se virar. Não fica aquela coisa, oh meu Deus, mas dá para você se virar. Trabalhando bem a equalização e tal, rola. Só que eu, quando eu comprei meu primeiro microfone condensador, que nem, nem tá aqui, tá lá, tá lá fora, eu pluguei ele na interface, eu, eu ficava no meu quarto, né, eu trancava o quarto todo, pá, fazia aquele puta tratamento acústico, né, ligava o microfone e comecei a cantar, para pa 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 para pa pa aí eu pus pra ouvir, quando eu ouvi, aí rolava a vizinha reclamando do cachorro, o cachorro reclamando da vizinha, a minha mãe mandando eu parar de fazer barulho, meu, a moto, o caminhão de gás, meu, na esquina lá, o padeiro fazendo pão. Pegava tudo. Aí eu vi que eu tinha, eu tinha um microfone muito melhor do que o que eu tinha antes, mas eu ganhei um problema. Que era essa, essa, toda essa interferência de fora. Então, o que seria o mais recomendado? Usar um microfone dinâmico, que são aqueles microfones de mão. É, eu tô com um microfone dinâmico aqui bem tosco, quebrado inclusive, que é um microfone que eu uso de talkback para falar lá dentro do no aquário com o cara que tá gravando. Esse microfone aqui é perfeito para você gravar em casa. Compra um microfone bom, de boa qualidade, um, um, um Shure, um Sennheiser bom, de uma qualidade boa, que você não vai ter uma perda sonora gigantesca e você vai se livrar desse problema da, da interferência sonora. Por quê? Esses microfones, é, eles, eles funcionam, eles são menos sensíveis, então eles só vão pegar realmente o que tiver aqui na frente, cara. Inclusive, se você estiver falando no microfone e dá uma desviada aqui assim, ó, a voz já não, não fica a mesma coisa, entendeu? Então esse microfone seria o ideal para você gravar. Voz, dentro da sua casa e tal, porque ele não pega tanto ruído. Beleza, Yuri, mas eu tenho um microfone condensador. Já. O que, que eu faço? Vendo e compro um dinâmico? Não, não. Você tem um condenser? Pô, legal, maravilha. Vamos trabalhar com condenser. O que, que a gente vai fazer? A gente vai priorizar os microfones condensadores cardioides. Como, por exemplo, esse aqui. É um Bluebird, da Blue. Um microfone muito legal. E ele tem o padrão cardioide. O que, que é o padrão polar do microfone? De forma simples. São aqueles desenhinhos que você vê quando você compra o microfone. Que tem aquele que é assim, certo? Cardioide, beleza? Tem um que é assim, com um outro trequinho aqui embaixo. 
que fica um tipo um, um coisinho assim, ó, que é uma bolinha, mas ele tem uma, uma outra voltinha embaixo, que são os supercardioides, hipercardioides. Já vou explicar o que eles fazem. Tem aquele que é uma bolinha redondinha, que é o omnidirecional. E tem um que é assim, que chama o... Ó, o biráculo. Que é o figura 8. E existem outros tipos. Basicamente são esses, os que a gente conhece, que a gente trabalha e que são mais acessíveis. O cardioide. Qual é a grande vantagem de você gravar com ele dentro do seu estúdio? Ele vai captar tudo que tiver aqui na frente dele. Aqui na frente ele vai rejeitar parcialmente as laterais, certo? E vai rejeitar totalmente o que tiver vindo de trás dele. Então o que acontece? Você está com o microfone gravando aqui. Se tiver... Óbvio que... Gente, entendo o que eu estou falando, tá? Não é, não é sobrenatural o negócio. Ele não vai cancelar 100% o som. O som pega. Mas ele prioriza o som que vai estar tá vindo aqui da frente. Beleza? Então o que acontece? Se você tiver um barulho vindo lá de trás, ele não vai captar com tanta força quanto um omnidirecional ou um figura 8 ou um hipercardioide. Beleza? Então... Priorizem microfones condensadores cardioides, de padrão polar cardioide, para gravar a sua voz. Você vai lá, papapá, gravou. Ah, Yuri, beleza. Mas ainda assim, eu tô pegando barulho, o que, que eu faço? Cara, o que eu recomendo é, se você tem um quarto que tem um guarda-roupa grande, que dê para você entrar, faz isso, cara, porque funciona. Abre o guarda-roupa e faz tipo um, um quadrado assim, ó. Vai abrir, né? O guarda-roupa, pá, abriu a porta, pendura aqui um cobertor, pendura aqui um cobertor e aqui atrás, no, no varal de pendurar as roupas, tira as roupas ou deixa as roupas, afasta as roupas e entra ali no meio. E grava, bicho. Funciona. Põe o microfone virado pra cá, pra essa face do guarda-roupa, tá? Da parede do guarda-roupa, que você vai comer todas as reflexões... E você vai ter uma voz muito mais sequinha e com muito menos interferência externa. Aí o que, qual, é, qual a vantagem de fazer isso? Você come todas as... Os... Come todas essas frequências. Mas você vai ter uma voz extremamente seca. Uma voz abafada, vai ficar uma voz bem sequinha. Você vai ter que dar um trabalho no equalizador, vai ter que fazer todo um trabalho de ambientação com os reverbs os delays, etc, para poder deixar essa voz melhor. Pô, legal, que outra opção você me dá se eu não tenho um guarda-roupa desse? Vão trabalhar os cantos das paredes. Puta, Yuri, mas canto da parede não é um maior problema, velho? É um maior problema, mas vamos trabalhar com ele a nosso favor. O vídeo tá ficando longo, vamos correr. É... Você pega o canto da parede, põe o micro... você vai ficar de costas para a parede, tá? Não coloca o microfone em direção ao canto. Coloca ele para fora do canto. Você vai ficar como se fosse aqui atrás, certo? Tem o canto aqui, beleza? Você vai procurar um, um biombo ou vai tentar montar algum, alguma grade, assim, ó, uma escadinha, sei lá o quê, e vai pendurar um cobertor. E vai fazer tipo um buff, um vocal buff. Você vai se isolar em três faces, né? Vai fazer um triângulozinho assim. E aqui vai estar tá o cobertor, aqui as paredes. Ok? E canta lá dentro. Funciona. Pra caramba, cara. Ah, Yuri, não tem essa opção também. Aí você também me complica, né, velho? É o que eu te falo. Mas, é, dá pra gente trabalhar ainda. O que, que a gente faz? Pega um pedaço de espuma... Certo? Vocês já devem ter visto esse, esse negócio que tem pra vender. Não aqui no Brasil, eu nunca achei. Mas tem pra vender. Pega um pedaço de espuma. Pega uma, uma folha de papelão. Cola essa espuma na folha de papelão inteira. E, e faz um, um semicírculo com ela. Pega um cabo de vassoura. Passa um arame. Amarra no cabo de vassoura. E aí você vai fazer tipo um... O que eu poderia chamar? Tipo uma redoma. 
pendura essa, segura essa, esse cabo de vassoura próximo do pedestal do microfone, dá um jeito de amarrar, e aí você vai ficar com o microfone aqui, e aqui por trás essa redoma de espuma. Dá o mesmo efeito que você gravar no, no closet ou no guarda-roupa grandão. Ajuda pra caramba. Beleza? Ah, beleza, Yuri, mas... É... E com o microfone dinâmico, eu também faço isso? Também faz, mas não vai ser tão necessário. Você pode fazer e, e não... E você vai ter uma voz mais seca do que com o microfone condensador ainda. Tá, beleza. Agora, você tem um microfone com vários padrões polares, como é o caso desse Groove Tubes. Ah, Yuri, ó... É... Eu quero fazer umas experiências loucas aqui. Quero tentar gravar minha voz em, em figura 8. Ok? Aqui, figura 8. O que, que ele vai fazer? O figura 8. Explicar só esses padrões polares para finalizar o vídeo rapidinho. O figura 8, ele vai captar a face frontal do microfone com, com bastante força, vai bem. A face traseira dele, ele também vai captar. E rejeita as laterais do microfone. Eu vou fazer outro vídeo gravando com esses microfones para vocês verem. Então aqui ele vai captar bem. Aqui ele vai captar bem. Aqui ele capta mal. E aqui ele vai captar mal. Ele vai, ele vai dar uma cancelada. Putz, para que, que eu vou usar esse, esse padrão então? Você pode usar dois cantores com um microfone só. Olha a vantagem. O que, que você vai fazer? Põe um cantor cantando aqui e outro cantor cantando atrás, põe os dois para gravar, você vai conseguir captar as duas vozes de uma forma equilibrada no mesmo canal, não em canal separados. Ah, Yuri, mas para que, que eu vou fazer isso se eu posso gravar eles dois separados? Cara, às vezes para fazer voz em coro, voz, por exemplo, você quer fazer uma multidão, vai dobrando esses canais juntos, dá um efeito super legal. Ah, beleza, Yuri, eu tenho mais de duas pessoas, tenho umas... Cinco pessoas para gravar um coro. Põe um Omni. Ok? Isso não é sempre, tá? Porque o, o mais o que, eu, o que eu faria numa situação dessa seria colocar é, microfones direcionais em XY para pe, pegar pontos específicos e colocaria um Omni para pegar o ambiente. Não tenho vários microfones, Yuri. Tenho só esse Omni. O que, que eu faço? Liga em Omni direcional. Beleza? E faz um, uma volta. Faz um círculo em volta do microfone. Põe o microfone no meio. Põe a galera em volta. Sempre esses microfones assim, que tem vários padrões polares, quando você põe ele em Omni, ainda assim ele prioriza a, a face frontal do microfone. Então... Vamos ser sinceros, vamos deixar os melhores cantores posicionados mais para frente do microfone. E os outros você coloca, distribui ao redor dele. Vai funcionar também, vai dar um efeito bem legal. Só que você vai ter que fazer uma mixagem meio que mecânica, né? Coloca os, os cantores de voz mais forte mais para trás, os de vozinha mais fraca mais para frente e tal. E trabalha assim. Beleza? Então, é isso sobre microfones. Eu, eu acho que dá para entender, ficou simples, mas eu vou fazer um vídeo com usando esses microfones para vocês sentirem a diferença do som. É, é isso, valeu, até a próxima, meu computador travou, vamos abrir aqui a tela para poder ver, aê, tô me vendo de novo, é, quase 15 minutos de vídeo, eu preciso fazer vídeo mais rápido, Deus do céu, ai, e no próximo vídeo, eu vou falar sobre equalização é, e um pouquinho de mixagem. Beleza? Então, até a próxima. Quem não for viajar, aproveita aí para fazer esses testes com os microfones. Testar, galera. Testar é a chave. Pega o microfone, põe embaixo da água, sei lá. Testa. Testa que vai dar certo. Falou. Até a próxima.